靓仔。台球的魅力不仅仅是打准而已，打进球后，白球的杆法线路也是令无数靓仔痴迷啊！如果你破天荒似的一杆长台精准打进，同时又打出了强烈的杆法效果，你或许会为这一杆兴奋好几天。那么今天我将带各位靓仔了解最初级的杆法到高级杆法的演变过程，不一定能全部学会，但至少你以后看到高手打球的时候会知道他用的是什么杆法。白球基本点位：初级杆法、中杆、高杆、低杆，外加这六个高级杆法的点位：高杆左塞、右塞、中杆左塞、右塞、低杆左塞。右塞，接下来看一下直线球中这九个杆法的效果。我们统一都是用中等力量来击球，中杆白球会定在原地不动，高杆打进球后会笔直的向前旋转，低杆打进球后会笔直的向后退回。接下来是高级杆法，瞄准如果不修正的情况下，击打左塞，白球会被挤到右侧去，同时目标球线路会向左偏移。看一下高杆左塞的效果，白球朝右前方前进。高杆右塞，白球朝左前方前进；低杆左塞，白球会向右后方退回；低杆右塞，白球会向左后方退回。如果修正了瞄准方向，白球就只会在这条直线内运动了。中杆左塞，定在原地并向左旋转；中杆右塞，定在原地并向右旋转。高杆的左右塞都是笔直的向前，同时带有侧旋转。低杆的左右塞都是笔直向后，同时带有侧旋转。刚才用的力量全部都是中等的力量，白球与目标球的距离又比较短，台面的摩擦力几乎是不需要计算的。先来看一下小力量的慢镜头，击打低杆点位，白球会有三种运动状态：第一段向后旋转，随着距离的增加，后旋转减弱，白球开始平移，经过摩擦力作用，到了第三阶段开始向前滚动。如果在第一阶段的范围内碰到一颗笔直的球，白球就会向后退回；在第二阶段范围内碰到一颗笔直的球，白球就会定住；在第三阶段的范围内碰到一颗笔直的球，白球会向前滚动。接下来摊摊实战效果：定杆，中间偏下点位，白球会定住。高杆中间靠上点位多，白球向前跑的就多，掉到黑球中带位。田思登中间靠上点位少，白球往前跑的就少，掉到黑球底带位。低杆中间靠下点位多，白球往后跑的就多，掉到黑球底带位。后思登中间靠下点位少，白球往后跑的就少，掉到黑球底带位。高杆右塞打右上方点位，白球先向前吃库后朝右跑。掉到黑球底带位，高杆左塞打左上方点位，白球先向前吃库后朝左跑，掉到黑球底带位，低杆右塞打右下方点位，白球先向后吃库后朝左跑，掉到黑球底带位，低杆左塞打左下方点位，白球先向后吃库后朝右跑，掉到黑球底带位，中杆右塞打中间偏右点位，白球先沿着切线方向跑吃库后朝右跑。把黑球 K 到中袋口，中杆左塞打中间偏左点位，白球先沿切线方向跑，吃库后朝左跑，缝隙中叫到黑球的位置，拿下这局。下课。